tengo que pensar bien a quién apoyar como candidato. Yo no puedo apoyar a cualquier persona. Andrés Alamán no solamente lo apoyo porque lo conozco, sino porque él me da seguridad. Seguridad que frente a cualquier problema que tengamos en Chile, ya sea un problema de riesgo de la naturaleza, nuestro país está acostumbrado a tener problemas de la naturaleza, terremotos, tsunami, temporales, frente a un problema con algún país que limite con Chile, frente a algún problema de carácter económico, frente a un problema de riesgo social, yo tengo la seguridad de que Andrés Alamán va a tener los elementos de juicio y va a traer los elementos y las características personales para enfrentar un problema de esa naturaleza. Por eso me da de verdad una gran seguridad. Yo me siento muy segura y confiada cuando él está a cargo de tomar decisiones. Por esa razón es mi apoyo absoluto y total a Andrés Alamán. Andrés, te damos la bienvenida aquí en nuestro Valle de la Concagua. Yo le daré un beso a la línea. <risa> que Dios además hoy día nos ha privilegiado con un día increíble, precioso, siempre es precioso aquí en nuestro valle para que te entusiasme y venga seguido a vernos. La semana pasada estuvimos en Marga Marga, en Villa Alemana, en Quilpue, en Limache, así que vamos a seguir recorriendo aquí nuestra región porque lo importante también es que los candidatos presidenciales conozcan en las regiones y en las provincias cuáles son nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros problemas, se empapen de ello y también conozcan en profundidad de qué se trata. Por esa razón estamos muy contentos y agradecidos a Andrés que haya llegado, que nos acompañe que hayas además tenido la oportunidad de consultar, de consultar cuáles son los temas más relevantes de nuestra zona y particularmente aquí en nuestro Valle de Cabo, así que te damos toda la bienvenida. Yo quiero por supuesto partir agradeciendo las cariñosas palabras de la senadora Lili Pérez, un gran respaldo para nuestra candidatura presidencial y tal como ella ha dicho, explicar cuál es el motivo de nuestra gira, de nuestra visita. En primer lugar, nosotros decimos que el gobierno ha hecho la pega y la ha hecho bien. Ese es nuestro punto de partida. Nosotros pensamos que el país debe continuar adelante por un camino de progreso, por un camino de creación de trabajo, por un camino de crecimiento y de emprendimiento. Y que no debemos volver a los gobiernos de la concertación que dejamos atrás hace ya tres años. A partir de esa definición, en esta gira nosotros tomamos contacto con los alcaldes, con los dirigentes vecinales, con los dirigentes locales, para imponernos en terreno directamente de cuáles son, por una parte los logros y por otra parte los desafíos que existen en las distintas eh, provincias, regiones y comunas del país. Siempre en el ánimo de escuchar a las personas, pero siempre también con el norte muy claro, que Chile mantenga el buen rumbo, que las cosas que haya que mejorar se mejoren que aquellas cosas que no se ha alcanzado a hacer, porque en cuatro años es muy difícil hacer todas las cosas, se puedan sí eh, continuar proyectando hacia adelante. Estamos conscientes de algunos de los problemas que existen en el Valle. Estamos conscientes también, por ejemplo, que durante tantos años se habló de la necesidad de empezar a resolver los difíciles problemas del agua. Eh, hoy día eh, el embalse Chacrillas es el primer embalse que se construye en esta región. Y digamos, las cosas como son, debería haberse hecho hace bastante tiempo. Hoy día no podemos seguir con esta vieja usanza de que la poca agua, porque en todo Chile y en todo el mundo la necesidad de agua es cada vez más importante, simplemente siga eh, corriendo hacia el mar. Tenemos que tener embalses de distintos tamaños, tenemos que trabajar en embalses de tamaño pequeño de los denominados interprediales, tenemos que mejorar todos los mecanismos de conducción del agua para, poder, para, para cuidarla, para que en definitiva el manejo sea lo más responsable posible y por supuesto, en algo que ha sido pionero en esta zona, continuar trabajando muy firme en todo lo que es la infiltración de las napas, que eso es precisamente lo que nos va a permitir, por así decirlo, cambiar de acuífero. Si antes el acuífero grande era la cordillera, el gran embalse era la cordillera, lo que tenemos que hacer ahora es que el embalse sea subterráneo y sean las napas que las podamos posteriormente tener para resolver estos temas. De, de ¿El proyecto que no se hayan concretado en el gobierno de Sebastián Piñera se van a tomar como parte de la campaña? Por supuesto, todas las cosas que estamos hablando, eh, tiene que haber una continuidad y tiene que haber una proyección. Por ejemplo, el complejo Los Libertadores, que es eh, tan importante para toda esta región, 
eh, la licitación debiera quedar lista y debiera quedar ya adjudicado tipo mediado de este año y debiera empezarse esa construcción el próximo año. Eh, la ruta internacional se ha avanzado enormemente y el tramo que se encontraba entrabado, que es el tramo de Panquehue, eh, finalmente se ha resuelto cuál va a ser el trazado y en consecuencia el mejoramiento de ese camino internacional va a ser una realidad a corto plazo. Ya se avanzó mucho en los distintos tramos, faltaba un tramo, finalmente eso se ha, eso se ha resuelto. Eso es un proyecto que por supuesto nosotros queremos eh, impulsar. Lo mismo eh, en el mejoramiento de los SFAM, en los mejoramientos de los consultorios. Eh, Chile sigue teniendo eh, dificultades en términos de la atención primaria de salud eh, y también secundaria. En secundaria hemos avanzado mucho en la construcción de hospitales. En la quinta región se van a construir cinco hospitales nuevos durante el gobierno del presidente Piñera. Pero como siempre dice la senadora Lili Pérez y el senador Francisco Chaguán, eh, una cosa es la infraestructura y otra cosa es la atención. Entonces tenemos que tener, ojalá, un mucho mayor número de médicos especialistas, que es verdaderamente la gran demanda que hoy día existe. Y por supuesto, mientras más, eh, mientras mejor logremos que funcionen los consultorios a nivel de la comuna, mucho más fácil va a ser precisamente la atención posterior. Eh, las listas de espera eh, se han reducido notablemente, particularmente en el caso de las listas de espera auge. En mi futuro gobierno yo voy a mantener el pie en el acelerador porque no quiero que se vuelva a ocurrir que vuelvan a crecer esas listas de espera. Y también se ha hecho un avance muy significativo en todo lo que es en la reducción de las listas de espera no auge. Miren, en verdad, eh, si uno tuviera que decirlo en una frase, eh, de aquí a noviembre los chilenos van a tener que resolver qué camino quieren para el país. Si quieren volver atrás a los gobiernos de la concertación, o si quieren continuar con un camino de progreso. Y lo que yo afirmo es que Michelle Bachelet va a llegar a asumir su candidatura, pero va a encontrar un país integralmente mucho mejor que el que ella dejó hace 10 años atrás. ¿Cómo Les cuento, yo estuve ayer en San Antonio. En San Antonio eh, se está instalando una fábrica de contenedores refrigerados, la más moderna del mundo. La empresa holandesa que la iba a instalar Tenía dos opciones, la instalaba en Chile o la instalaba en China. Era como un chichi, en Chile o Chile, o Chile. Finalmente se instaló acá. Vamos a necesitar 1.800 personas capacitadas para poder eh, sacar adelante y poder trabajar en esa industria de nivel mundial. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día en la provincia de San Antonio? Que nos falta gente capacitada. Y estamos haciendo un programa especial de capacitación de personas en el ámbito técnico profesional. Tenemos que trabajar en eso también. Y el tercer punto es el financiamiento. Que siempre sea posible acceder a todos los niveles de educación. Que no haya ningún joven que por razones económicas, por ejemplo, no pueda ir a la universidad o no pueda estar en un centro de formación técnica o en un instituto técnico profesional. ¿Y qué decir del bono? Eh, porque el país está bien, es que hemos podido ver eh, y vamos a recibir, van a recibir todos los chilenos eh, un bono que tiene dos características importantes. Por primera vez le va a llegar a 300.000 familias de clase media y además le va a llegar a los discapacitados de cualquier edad. Dos grandes avances. Y aquí simplemente pensar la voltereta de la concertación. Cuando el presidente Piñera el domingo anunció el bono, reclamaron, dijeron que era demagogia, dijeron que no se justificaba, eh, eh, digamos fue una verdadera andanada de críticas. Ayer en la Cámara de Diputados todos los parlamentarios votaron por unanimidad este bono, porque es un bono que va en beneficio de la gente y que si se puede dar es porque las cosas se han hecho bien. Esa es la política que los chilenos tienen que rechazar, la política eh, pequeña, la política mezquina. Oponerse por oponerse. Quizás algunos señores un bono de 40.000 y de 7.500 pesos por, por, por carga o por hijo les resulta poco importante. Pero para las familias del 60% más vulnerable, por Dios que les ayuda. Y fíjense esta vuelta de carnero. El domingo en la noche estaban todos en contra. Ayer cuando tuvieron que votar estaban todos a favor.
Andrés, eh, la diferencia entre su candidatura y la de eh, Goldberg también. Y segundo, ¿cómo se compite con una candidata cuya mejor fortaleza ha sido no hacer campaña? Yo lo voy a decir. Lo voy a decir porque como mujer no basta, no basta con, con ser mujer eh, para tener y representar bien a las mujeres. El presidente Piñera ha sido lejos el presidente más feminista que hemos tenido en Chile. Postnatal extendido a seis meses. Ley de violencia intrafamiliar, tolerancia cero. Hemos incluido las relaciones de pololeo la semana anterior. Ley de femicidio, bonos extraordinarios para mujeres, regulación de los horarios de trabajo y contrato de las empleadas de casa particular, por nombrar algunos de los avances que hemos tenido con las mujeres y hemos trabajado fuertemente en ello. Y además, yo he trabajado en calidad de coautora en muchos de estos proyectos de ley. Por lo tanto, Andrés Alamán va a continuar esa política pública del presidente Piñera. Y las, las fortalezas de los candidatos al interior de la coalición nuestra las tienen que decidir los electores, no los candidatos. Y nosotros tenemos un gran candidato presidencial que, como ustedes lo ven, tiene ideas sólidas, contundentes que transmitir. Está empapado de cuáles son nuestras realidades, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que ahora vamos a concretar la firma del diputado Rivas que nos ha señalado que retorna a la militancia de la renovación nacional.